Hello, what's up you teachers? My name is Johanna. So if this is your first time watching my video, please don't forget to subscribe and click on the bell button for the notification, okay? So today let's talk about booked lessons or how to get a lot of permanent students. So if you're a newbie, I think you are given like a week of free flag or the free reservation flag. Hello, Johan! <laughs> Sorry, it's a bit noisy because my son just came back from school. So anyways, so there. So paano nga ba tayo magkakaroon ng maraming permanent students? So yon. So kung newbie ka, one week of free flag. Samantalihin natin yan. So kung sa bahay ka lang naman, open ka ng a lot of lessons. So, in my case, pag talagang gustong gusto kong magkaroon ng maraming booked class, nag-open ako the whole day. So, like, I have a free flag every Sunday. So, nag-open ako from 8 a.m. to 1 p.m. and then lunch break and then 2 p.m. until 10 p.m. So, ilan yon? So, 8, 9, 10, 11, 12, 1... And then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Whoa! 13 hours! So there, 13 hours ako nagkaklase in a day. Kasi sa bahay lang naman ako, di ba? And free flag yun eh. I'm sure kapag free flag, marami talaga magbubok sa'yo na lessons. And kung newbie ka, syempre kikilalanin ka pa ng mga students. So galingan natin lahat ng lesson. Kasi once na magustuhan ka ng student, babalik at babalik yan sa'yo. So, kahit na matapos yung free flag mo, pag nagustuhan ka nila, magbubok sila ulit sa'yo. You just have to be consistent in opening your lessons. You have to open regular lessons. Like, for example, open ka ng 8 to 12. Ganyan, kunyari, 8 to 12. Every day yun. Mag, mag book ka na, or not book, na mag plot ka na ng schedule mo for a week. Well, here at Native Camp, it's okay kung hindi ka magpa-plot ng lesson for a week. But it's better for you to do that. Kailangan may regular schedule ka para mas puntahan ka din ng mga students. Kasi yung mga students, may mga regular time din sila eh, sa pag-open ng lessons nila or sa pag-book ng lessons nila. And then, what else? Ako kasi na-experience ko dati, um, nung una ko nag-teach sa Native Camp, Yan, dumami na din naman yung bookings ko. But then, nung nagkasakit ako, nagka-psoriasis ako, nag-flare up yung psoriasis, flare up. <laughs> na, ano talaga ako sa PNF ngayon? Ayan, pag flare up yung psoriasis ko, ayun, unfortunately, hindi ako muna nagkaklase kasi makati yung psoriasis ko eh. Or kapag nag-take naman ako ng gamot, usually nakakaantok yung uh, anti-itch na gamot or antihistamine, kaya hindi ako nakapag-klase. So yun, pag may sakit ako, Nung no, no, nagka-sarises ako, matagal ako hindi nakakapag-open ng lesson. So, yun. Unfortunately, nawala yung mga students ko. But then, nung no, nag-open ulit ako ng regular lessons, isa-isa, nagbalikan ulit sila. Ganun sila ka-loyal eh. So, talagang babalik sila sa'yo kapag alam nila na magaling kang teacher. And, sa part kasi nila, pwede silang mag-bookmark ng teacher. Meron silang mga favor favorite na teachers. So, kapag nakikita nila na online ka, yun, ibubuka agad nila. Kaya, magpakilala tayo sa mga sudyante. Galingan natin sa lahat ng lessons natin para balikan nila tayo. And, if wala talagang nagbubuk pa sa atin, that's fine. Mag-sudden lessons muna tayo. Maganda nga dito sa Native Camp, ba? Because we have sudden lessons na kahit anytime, pwede tayo mag-sudden lessons. And, uh, also, kung Kung basyad tayong busy, pwede tayong mag-lessons anytime we want. So, dun din sa mga sudden lessons na yon, dun din tayo makaka-attract ng students na magbubuk sa atin. <laughs> so, sorry. Na-distract ako din sa son ko. So, nagkukwento na naman siya about sa school niya. Ganyan yung gawain niya eh. Every time na dumarating siya, sinanay na namin siya na ichikan niya sa amin kung ano yung natutunan niya sa school. Well, anyways, so ayun nga, kailangan uh, mag-open tayo ng regular lessons and again, pagandahin natin yung profile natin. Yan, yung picture natin, make it presentable and friendly. May nakikita nga ako ibang mga sa office base yata yun, office base or sa, sa ibang mga teachers na 
Alam ko nga na, gano'n pa sila <laughs> sa profile picture nila. Ang cute tingnan, di ba? Napaka-friendly. And then, also, for your intro video, so, may pinibigay na script si admin, but you can change it naman. Pwede naman na ikaw na lang gumawa ng sarili mong script. And, make sure na maganda yung pag-pronounce mo sa mga words on that video and friendly looking ka, smile lang na smile and uh, what else? Um, ito palagi ko yung, palagi ko pa sinasabi ito yun, napagandahin yung profile and then maglagay tayo doon ng mga hobbies natin. So, damihan natin ang lagay ng hobbies kasi minsan tinitingnan din yan ng studyante na, oh, teacher, nagpa-play ka pala ng volleyball or na, or uh, na gumagawa ka din pala ng ganito, ng mga handcrafts, ganyan-ganyan. Sinasabi nila yan din. Talagang tinitingnan din nila. And then, pictures! Yan, sa photo gallery. So, kung sa Facebook natin or sa Instagram natin, di ba, post tayo ng post mga pictures, ganun din sa native cap na profile natin. Maglagay tayo ng mga pictures. And, mas maganda kung mga travel photos or interesting photos yung ilalagay natin doon. And what else? And also, kung naglalagay tayo din ng mga travel photos natin within the Philippines, yan, okay din yan. Kasi yung mga students natin, interesado sila sa Philippines eh. Kung, kasi alam nila, magaganda yung mga lugar dito sa Philippines, just, uh, kagaya ng mga provinces or sa mga beach, like Boraca, yan, interesado sila dyan. And then, what else? Um, ano pa ba? Ayun yung sa profile natin. Ano pa ba yung uh, ah, yun! More badges, more students. More teaching material badges, more students. So, kung newbie ka pa lang, maybe five or less. I I'm not sure. Basta konti pa lang yung teaching material badges natin. So, kung ako sa inyo, mag-request na kayo na mag-take ng, magkaroon ng maraming badges or i-complete yung badges na yun. If I'm not mistaken, 20 20 or 21. Mga ganun, yung total number of badges. That doesn't include the kalan ha, kasi iba, iba pa yun eh. So, mga ganun, so kailangan i-complete natin yun. I-complete na natin agad. Kasi, after a month, automatically siyang i add sa account natin. Yung ibang teachers, nagugulat sila, ah, bakit ako may ganito? Ano? Bakit ako may gandang textbook? Hindi naman ako nag, hindi naman ako nag-take ng quiz para sa textbook na to. Ayun, kasi nag-take ng quiz kapag magkakaroon tayo ng textbook material eh. Kasi, again, more on self-training. Ito sa Native Camp. So, watch ng video, take ng quizzes, para alam natin kung paano ituro yung textbook materials. So, yun. Yung iba, nagugulat sila bakit meron daw sila ganung material. Kaya, I would suggest na kunin na natin lahat para hindi na tayo mabigla. Na may bigla papasok na student na may ganung material na hindi natin alam kung paano ituro. ba So, ayun, mag- uh, lagay na tayo ng maraming textbook materials. You can just send me a personal message. Hi, baby ko! <laughs> so, ayun, you can send me a personal message para um, isend ko sa inyo yung link kung paano kayo makapag-request ng textbook material uh, material badges kay admin. Ano pa ba? Ayun, so kung hindi pa tayo ganun ka-confident sa English natin, kasi meron ibang mga students na matanong eh, na teacher, bakit ganito? Ayan, parang kanina, may ano, may sadyate ako. Uh, why? Bakit get? Bakit hindi become? Eh kasi, ginamit niya na eh, become, become. Kung kasi redundant na siya. Kasi di ba parang sa sentence, pag gumamit ka ng same word within that sentence, ang pangit pakinggan eh, masyado ng redundant. So, hindi ko alam, paano ko ba i-explain sa kanya? Sabi ano ba pinakaiba ng get sa become? Oo nga, ano, ano pinakaiba nun? Pareho lang yun. So, bigla na lang din sa pumasok sa isip ko na parang may natutunan ako dati na parang masyado ng redundant yung ganun, kaya mas ma-okay pakinggan kung i-change mo yung word with the same meaning of that word within that sentence. That's why, sabi ko sa kanya, that's why I, I told you na become yung gamitin mo para mas maganda pakinggan. So, ayun, so basa-basa lang tayo ng mga English textbooks or online, magbasa tayo ng English. There are a lot of free English materials online na pwede nating i-check para matuto din tayo ng English or para ex marunong tayong mag-explain kay student. Kasi, pansin ko, like tayong mga Pilipino, kaya nating maka-understand, kaya nating makapag-communicate in English, but then kapag tinanong na tayo about English grammar, not all of us can explain. 
kung bakit ganun yung construction ng grammar na yun, bakit ganyan yung sentence, bakit ganun yung word na dapat gamitin, minsan ang hirap na explain di ba? Kasi tayo, alam na natin sa sarili natin na eh, bakit ganun. So, paano siya explain So, yung mga ganun, kailangan alam natin kung paano i-explain para maintindihan ng estudyante. And, kapag kunyari, may tinanong yung estudyante natin na, hirap tayong explain Google lang tayo. Huwag natin ipapahalata na nag-Google, ha? Ako, huwag galing ako dyan, eh. <laughs> Multitask na nag-Google. Tapos, kunyari, nag-chika-chika kay student, ganyan. Tapos, pero nag-Google na ako nyan. And then, minsan, minsan may nasasabi, may, minsan, yeah, I admit, may nasasabi akong mali, pero binabalikan ko, oh, I'm a, parang for better understanding or to better explain this, to better explain this, ganun ang ginagamit ko. Hindi ko sinasabi na I'm wrong. Um, sinasabi ko, to better explain this, ganun sinasabi ko. Basta, hindi ako nagsasabi ng negative word kay student kasi pwedeng magtanda sa utak nila yan eh, na, ah, may manil kang tinuro sa akin, bibigyan ka ta na mababang rating. Parang ganyan. Ang ginagawa ko, uh, gumagamit ako ng word, madalas kong ginagamit niya, better, it's better to use this, it's better to use this, that, ganyan. Hindi ako naggumagamit ng negative para hindi magtanda sa kanila. Para puro positive lang yung nasa utak nila. Para puro five stars, di ba? Kung susugo tayo in, in a battle, kailangan meron tayong sword or meron tayong gun. Meron tayo baon, di ba? Kaya kailangan may baon tayo dito sa utak natin na English. So, natututunan naman ng English eh. Kung kaya natin mag-browse sa Facebook for the whole day, why not browse ang mga useful English materials online? Basa-basa lang tayo. Or, you can also browse din sa mga textbook materials sa Native Camp. Marami ka din matututunan doon. So, it's a mga 5-minute discussion. Yun, pwede natin makabisado yung mga, mga questions doon na pwede natin gamitin sa free talking lessons. So, there are a lot of ways to learn English. So, even though teachers na tayo, kailangan pa rin naman natin mag-learn ng English, di ba? So, yun lang guys. <laughs> so, pag, para magkaroon tayo ng booked lessons, be consistent in opening uh, regular regular lessons. And then, galingan natin sa lahat ng, ng lessons natin. Kahit minsan, merong mga nakakairitang estudyante, tanggalan natin yung irita na yan. Basta smile lang tayo. And galingan pa rin natin. Ipamukha natin dun sa estudyante na yun na magaling tayo, na hindi tayo ma-i-intimidate sa kanila. And, but again, hindi naman lahat ng estudyante ganun eh. Konti lang yung ganun. Karamihan ng estudyante yung mababait. And, uh, ayun, pagandahin natin, nat natin yung teacher profile. Kumpletuhin natin yung teaching material badges. And ano pa ba? So, kung may nakalimutan pa ako sa mga tenured teacher at Native Camp, you can comment below and so that you can share sa ibang mga teachers, sa mga newbies. Let's help each other. Okay, so I've been seeing a lot of posts online. Nakakatuwa lang kasi nagtutulong-tulong. And I created uh, GC and mostly mga newbies yun nandun, yung iba more than, siguro last year pa yung iba doon, and nakakatuwa lang kasi uh, dati <laughs> honestly dati medyo napapagod ako maka-answer sa mga questions, and uh, eto, honestly ha, yung ginagawa ko, pag, kasi natutuwa ako masyado sa pag-answer ng mga questions ng newbies, minsan nag, tinatanggal ko yung mga slots ko, kinuklose ko yung lesson para ma-answer yung mga queries nila. Ina-add ko sila dun sa GC para tulungan din. So, ayun, mas masaya kasi, di ba, kung may support system tayo, kasi mag-isa lang tayo, lalim, lalim mga home base, di ba? Mag-isa lang tayo, solo lang tayo sa bahay, medyo malungkot. Lalo kung, kung outgoing person ka, malungkot. Pero, kung meron tayong support system, kung meron tayong mga co-teachers na makakachikahan natin sa mga problema natin sa native camp or even personal problems, minsan may mga nababasa ako, <laughs> nagsashare ng mga personal problems, masaya, di ba? So, may mga nakakwentuhan tayo online. So, yun lang. Again, if you have any comments, questions, or suggestions, just leave them below. And please don't forget to subscribe and what else? Oh, click on the notification. Okay, notification bell. So, thank you so much, guys. Happy teaching. See you next time. Bye-bye.